हाँ जी ट्वेल्थ क्लास ये yes, बेटा आज कल मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटे आपसे मिड टर्म एग्जाम और मैं आपसे सेक्शन ए डिस्कस कर चुकी हूँ आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ सेक्शन बी जिसमें आपने टू मार्कर फाइव क्वेश्चन फेस किए थे यस फर्स्ट क्वेश्चन वॉज एक्सप्रेस साइन इन वर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट टू इन द सिंपलेस्ट फॉर्म वेरी ईजी टू डू बेटा ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट टू है ये एक्सप्रेशन में आपसे बिल्कुल जहाँ मैंने सिंप्लीफिकेशन डिस्कस की हुई है वहां भी आपसे कर चुकी हूँ चलिए देखते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट टू है यहाँ एक्चुअली क्या करना चाहते हैं हम ये जो साइन इनवर्स के साथ एक्सप्रेशन है इसको जस्ट लाइक like हम साइन थीटा लाना चाहते हैं राइट साइन थीटा लाएंगे तो हम ये रिजल्ट यूज कर पाएंगे साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा अब थीटा कैसे आएगा ये तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट टू दे रखा है तो इसमें सिंपली बेटा एक रिजल्ट यूज होना था आपका साइन एक्स एस सच इन टू वन बाय रूट टू प्लस कॉस एक्स एस सच इन टू वन बाय रूट टू मैं इसको लिख सकती हूँ ना इस एक्सप्रेशन को बाय रूट टू है मतलब साइन एक्स इंटू वन बाय वन बाय रूट टू मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरीके से दोनों से फिर मैं इसको सेपरेट भी लिख सकती हूँ साइन एक्स इंटू वन बाय रूट टू कॉस एक्स इंटू वन बाय रूट टू ये इंटू है टू रिमेंबर एक्स के साथ नहीं है ये इंटू है अब यहाँ मेरा दिमाग क्या चलता है मैं साइन लाना चाहती हूँ तो मुझे रिजल्ट रिकॉल होता है साइन ए प्लस बी एस साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी और यहाँ ये वन बाय रूट टू आपको परमिशन देता है बेटा क्योंकि वन बाय रूट टू कॉज की भी वैल्यू है पाई बाय फोर पर और साइन की भी वैल्यू है पाई बाय फोर पर तो फर्स्ट वन बाय रूट टू को आपने कॉज पाई बाय फोर लिख दिया सेकेंड वन बाय रूट टू आपने साइन पाई बाय फोर लिख दिया तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया साइन एक्स कॉस पाई बाय फोर प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय फोर ये फॉर्मूला ये साइड से ये साइड बिल्कुल यूज हो जाता है इजिली दिस इज साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर राइट साइन इनवर्स साइन थीटा दैट मीन्स दिस विल बी थीटा एक्स प्लस पाई बाय फोर दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ओके वेरी गुड क्वेश्चन इट वाज और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है यस इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था बेटा आई नो ज्यादातर ने ये किया है बट स्टिल कुछ गड़बड़ कर चुके हैं साइन इनवर्स साइन माइनस सेवनटीन पाई बाय एट देखिये यहाँ एलाइड एंगल्स यूज होने थे और साइन इनवर्स साइन थीटा का भी फॉर्मूला यूज होना था और आपको ये बता दूं आपको साइन इनवर्स साइन थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में यूज होना है और वो ये है ठीक है अभी कुछ बच्चों ने जो सीधा लिख दिया वो बिल्कुल गलती कर दी माइनस सेवनटीन पाई बाय एट बेटा टू माइनस टू पाई से बड़ा है तो इससे तो बिल्कुल बाहर है ठीक है तो एस सच नहीं आना था ये साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है लेकिन इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो आपने सबसे पहले इसको चेंज करना था बेटा और इसमें हम यूज कर सकते थे बेटा एलाइड एंगल साइन टू पाई प्लस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा राधा सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए होता है ये तो हमने जो साइन ऑफ माइनस सेवनटीन पाई बाई एट दे रखा है इसको सिर्फ सोचते हुए इसमें टू पाई ऐड कर देना था टू पाई भी कैसे लिया हमने बेटा सेवनटीन पाई बाई एट करोगे तो टू पाई प्लस पाई बाई एट है ठीक है तो वहां से हिंट आ जाता है तो टू पाई जब ऐड किया तो ये सिर्फ रह गया माइनस पाई बाय एट एड कर लीजिए आप इसे एल सी एम लेके माइनस सेवनटीन पाई प्लस सिक्सटीन पाई माइनस पाई बाय एट अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया अब इसको आपने सीधा यूज करना था ये साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा ओके टू रिमेम्बर यहाँ जिसने थोड़ी बहुत गलती की वो डायरेक्ट रख के गलती की अदरवाइज मोस्टली ने ये बिल्कुल ठीक किया Yes, prove that the greatest integer function f from r to r given by f x is equal to this notation. ये है greatest integer की आपको पता है is neither one one nor on two. ये आपको symbol explain भी कर दिया जबकि आपको पता होना चाहिए no doubt denotes the greatest integer less than or equal to x. और ये हम बिल्कुल discuss कर चुके हैं बेटा बहुत easy है और जिन बच्चों को ध्यान रहा किया भी बहुत से बच्चों ने वन वन के लिए क्या है बेटा देखो सिंपली हमें डेफिनेशन इसके रिकॉल कराऊ एक बार तो दिस इज ए इफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड ए प्लस वन 
और जहां ए है इंटीजर ओके किसी इंटीजर और नेक्स्ट इंटीजर से पहले पहले कोई भी वैल्यू हो तो वो इंटीजर वैल्यू आएगी तो अगर मैं सिंपल यूज कर लू f1 भी 1 है f1.2 भी 1 है f1.3 भी 1 है इनफैक्ट कोई भी ले लें वैल्यू बहुत सारी वैल्यूज है वन और टू के बीच में सभी पर वैल्यू वन है तो क्लियर कट क्या होता है दैट मीन्स एफ हैज सेम इमेजेस फोर एक्स इज इक्वल टू वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री और ये तो अलाउड नहीं है दैट मीन्स एफ इज नॉट वन 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 नहीं है ठीक है और ऑन टू की जहां तक बात रही आपको पता है बेटा इसकी रेंज क्या आनी है एस एफ की रेंज आनी है सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ इंटीजर्स ये ध्यान भी रखिए पूरी डिटेल में आपसे ये फंक्शन डिस्कस कर रखा है तो क्लियर कट यहाँ को डोमेन क्या है आर जेड और आर के इक्वल ये नहीं हुआ विच इज को डोमेन जब डोमेन और सॉरी को डोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो एफ ऑन टू नहीं है तो एफ इज क्लियरली नाइदर वन वन नॉर ऑन टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कॉल टू टेन एक्स माइनस फोर एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल यस डिक्रीजिंग दिखाना है बेटा अगर मैं इसके देखिए एक बार क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश करूं एफ टैश एक्स इज जीरो टेन एक्स का डेरिवेटिव सिक्स क्यूर एक्स माइनस फोर एक्स का डेरिवेटिव माइनस फोर तो ये आपका आ जाता है बेटा सेक्स केयर एक्स इज फोर दैट मीन सेक एक्स इज प्लस माइनस टू ओके जो कि आपका एक्स प्लस माइनस फाइव बाई थ्री पर ही आता है तो ये एक्चुअल में इसके क्रिटिकल पॉइंट ही हैं और आपको चेक करना है कि क्या इस इंटरवल पर इस इंटरवल पर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है दैट मीन्स एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स अब क्या लिया हमने कैलकुलेट किया सेक्स केयर एक्स माइनस फोर दैट मीन्स सेक एक्स माइनस टू इंटू सेक एक्स प्लस टू वैसे तो आप सिंपली कोई भी वैल्यू भी रख के चेक कर सकते थे बेटा माइनस पाई बाय थ्री पाई बाय थ्री के बीच में जीरो ही आप रख के कर सकते थे बेस वही था बट स्टिल मैं अभी ये मेथड वो दिखा रही हूँ जो मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट किया है मैं वो भी बताती हूँ आपको देखिए इसको साइन चेक करना था आपने तो बिल्कुल यहाँ पर भी वेवी कर्व यूज कर सकते थे बेटा माइनस फाइव बाय थ्री फाइव बाय थ्री आपका माइनस फाइव बाय थ्री मतलब सेक सेक की जो वैल्यू आ रही है अगर सेक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो माइनस आ रही है यहाँ सेक की वैल्यू टू आ रही है ठीक है और ये अब आपका sec x माइनस टू सेक एक्स प्लस टू तो sec x में आपने जब इसको सोच लिया तो यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज नेगेटिव फोर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय थ्री पाई बाय थ्री आपने लिया sec x पूरा नंबर ठीक है लेकिन ये अल्टीमेटली माइनस टू वैल्यू क्या है माइनस पाई बाय थ्री पर और टू पाई बाय थ्री पर तो इस इंटरवल पर ये नेगेटिव आ गया जो इस मेथड से आपने सोचा वो ये था बट आपका बहुत सिंपल था यहाँ बेटा देखो दो लाइन में खत्म होता था एफ डैश एक्स इज नथिंग बट सिक्स एक्स माइनस फोर ये तो हम कैलकुलेट कर चुके अब यहां पर आपने एक वैल्यू ले ली जीरो सेक्स केयर जीरो माइनस फोर सेक्स जीरो इज नथिंग बट वन तो वन माइनस फोर माइनस थ्री Which is less than zero four x belonging to minus pi by three to pi by three. ये interval की ये beauty थी बेटा zero use कर पा रहे थे. Therefore f x is decreasing. मेरे according आपको बिल्कुल यही दो step में use करना चाहिए था. उस तक जाना ही नहीं चाहिए था ठीक है आपको अब इंटरवल पर्टिकुलरली देर का था क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह कुछ नहीं निकालने चाहिए थे ये आप लोगों ने किया मैक्सिमम माय सजेशन वुड बी आगे के लिए बिल्कुल लर्न करना है बेटा अभी ये तो फर्स्ट स्टेज है अपने फाइनल सीबीएसई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए इसको ईजी वे ये होना ओके चलिए 
इसके ऑप्शन में क्वेश्चन था इट इज गिवन दैट एट एक्स इज इक्वल टू वन द फंक्शन एक्स पावर फोर माइनस सिक्सटी टू एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस नाइन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल जीरो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आपको ध्यान रहा हो बेटा तो ये बिल्कुल आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन था जहाँ ए मिसिंग था तो यहाँ पर हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं क्योंकि एस दिस फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट ए That means, I hope आपको ध्यान है बेटा जब जिस पर मैक्सिमम है दैट मीन्स वो क्रिटिकल पॉइंट है तो दैट मीन्स उस पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी ठीक है तो पहले एफ डैश अगर एक्स अगर आप कैलकुलेट कर लें दैट इज फोर एक्स क्यूब माइनस वन ट्वेंटी फोर एक्स प्लस ए ओके नाइन का डेरिवेटिव तो जीरो इसमें अब आप वन पुट कर देना था फोर वन क्यूब इज वन माइनस वन ट्वेंटी फोर इंटू वन इज वन ट्वेंटी फोर प्लस ए इज इक्वल टू जीरो और दिस सम इज माइनस वन ट्वेंटी इजली आपका आंसर निकल जाता बेटा ए इज वन ट्वेंटी ओके अदर ऑप्शन में क्वेश्चन है तो पिछले क्वेश्चन से ये ज्यादा ईजी रहना था ओके okay? इंटरवल दे के थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है बेटा आपको कि आप वो क्योंकि एक्चुअली क्या है हम कुछ ट्रेंडी क्वेश्चन बस अपने माइंड में बैठा लेते हैं हम उनकी लैंग्वेज में नहीं पढ़ते ठीक है यहाँ पर बहुत सिंपल था यहाँ कोई ये नहीं था एब्सोल्यूट वैल्यू पूछिए आपने कैलकुलेट करना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्र इज टू फोर एक्स वाई एक्स इज एंड द लाइन वाई स्कूल टू थ्री इस बिल्कुल ये भी आपका सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन था देखिए बेटा ये वाई स्क्र इज टू फोर एक्स ये आपका y एक्सिस दैट मीन्स x इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस और आपकी लाइन y इज इक्वल टू थ्री ये तो y एक्सिस कर्व और y इज इक्वल टू थ्री लाइन से घिरा हुआ एरिया ये एरिया था बेटा जो आपसे ठीक है ये एरिया आपने कैलकुलेट करना था अब इस एरिया को जब आप कैलकुलेट करेंगे ये एरिया बेटा एक्स एक्सिस के साथ टिपिकल होना था वाई एक्सिस के साथ इजिली बनना था जस्ट सी पॉजिटिव साइड में था जीरो से थ्री एक्स डी वाई बट आई डोंट नो वाई आपको दोनों मेथड से मैंने आदत डलवाई है बट स्टिल मैक्सिमम बच्चे एक्स एक्सिस के साथ करते रहे बेटा ये आपने यूज करना था बिल्कुल सिंपल टू टू देखिए वाई के लिमिट जीरो टू थ्री x dy और टू मार्क्स में था बेटा यही एक्सपेक्टेड था देखिए x क्या हो गया वाई स्केयर बाय फोर इस सॉरी इंटीग्रेशन करना अभी जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y में फंक्शन पुट करना है और इसको इंटीग्रेट करेंगे आप वन बाय फोर आउटसाइड y पावर थ्री डिवाइडेड बाय थ्री लिमिट पुट की जीरो टू थ्री तो ये आपका बन गया वन बाय ट्वेल्व और जीरो पे तो जीरो आनी है थ्री पे हो गया ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन बाई ट्वेल्व इज नथिंग बट नाइन बाय फोर स्क्र यूनिट्स ये आपका सिंपल एरिया निकल जाना था ठीक है बट स्टिल मैं बताना चाहती हूँ जो भी एक्स एक्सिस के साथ कैलकुलेट कर रहे थे बेटा वो ये भूल गए ये सब आएगा बेटा इस लाइन के अंडर ये पूरा एरिया है माइनस इस पैराबोला के अंडर एक्स एक्सिस के साथ ये एरिया नहीं था पैराबोला के अंडर नहीं था बल्कि ये हटाना था आपने तो आपको अगर एक्स एक्स के, के साथ लेना था तो ये पॉइंट भी आपने केयरफुली निकालना था बेटा अभी ये इस पे वाई थ्री है एक्स नहीं पता वाई थ्री आपने इस कर्व में पुट करना था यहां से एक्स आपका नाइन बाई फोर आना था ये पॉइंट एक्चुअली क्या हो गया नाइन बाई फोर थ्री तो यहां पर जब आपने एक्स एक्सिस के साथ करना था तो जीरो टू नाइन बाय पहले लाइन की इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू थ्री ठीक है इससे सब्ट्रैक्ट होगा पैराबोला के अंडर और सेम पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू x में x कोऑर्डिनेट देखते हैं यहां से आपने अब आप y पुट करना था दैट इज डेफिनेटली टू रूट एक्स जब वाई स्क्र आपका फोर एक्स है तो यहां से आपका y आ जाता है टू रूट एक्स स्क्र रूट कर देते हैं दोनों तरफ लेकिन लिमिट गलत कर दी लिमिट गलत कर दी यहाँ लिमिट थ्री नहीं आनी थी ओके okay, तो बिल्कुल आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो आंसर सेम आना है बट आई विल सजेस्ट ऑलवेज लर्न बोथ साइड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ लर्न करिए बेटा और ये वाई एक्सिस के साथ सिंपल था
ठीक है इसको अवॉइड करिए बट कहाँ गलती कर रहे थे जो बच्चे वो मैंने आपको बता दी कंप्लीट आप कर सकते हैं आंसर सेम आना है नाइन बाई फोर स्क्र यूनिट्स Yes, find the area bounded by the lines x is equal to zero, y is equal to zero. That means y-axis, x-axis, and x plus y plus two is equal to zero. This is the straight line. So, ये आपका इस टाइप का एरिया था बेटा. X is equal to zero, y-axis, y is equal to zero, x-axis, और लाइन के बीच में. तो आपका एरिया जो बनना था, that is this one. ये एरिया आपका पूछा है आपसे ये एरिया ठीक है अब यहां पर भी कंफ्यूजन क्यों हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स देख रहे हैं चलिए ये भी दोनों के विद रिस्पेक्ट निकलता था बट एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट में भी नेगेटिव साइड था बेटे और वाई एक्सिस के साथ देखते तो भी विद लेफ्ट साइड था नेगेटिव साइड तो यहां पर आप ये चीज भूल गए देखिए यहाँ पर ओके okay, जो आपकी एक्स एक्सेस के साथ ही बात करूं तो लिमिट माइनस टू टू जीरो बिल्कुल लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम माइनस टू टू जीरो वाई डी एक्स बिल्कुल सही पुट कर पाए बट ये सब भूल गए कि नेगेटिव साइड में है तो मॉडुलस लेना है मॉडुलस लेना है ठीक है अब इसमें देखिए हम लिमिट रखते हैं वाई क्या हो गया माइनस एक्स प्लस टू ठीक है माइनस टू जीरो मॉडल सिंपली सिर्फ ये होता है एरिया नेगेटिव आएगा तो आपने उसको पॉजिटिव करना है तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्र बाई टू प्लस टू एक्स मैं माइनस बाहर ही रख देती हूँ बेटा ठीक है इसकी लिमिट माइनस टू टू जीरो मॉडलस दोनों में एक्स है तो जीरो पे तो जीरो ही आना है मैं जीरो लिख देती हूँ चलिए एक बार माइनस अब टू पुट किया माइनस टू स्क्र बाई टू फोर बाई टू टू यहां पर माइनस टू पुट किया माइनस फोर ओके okay? अब देखिए माइनस टू प्लस टू हो गया फिर बाहर माइनस टू हो गया तो मॉडुलस ऑफ माइनस टू दैट मीन्स टू तो सिर्फ आपने ये टिप हो गया सीखना कि नेगेटिव साइड में जब आना है तो मॉडुलस लगना है अदरवाइज कुछ भी मुश्किल नहीं था बेटा स्ट्रेट लाइन के अंडर एरिया था इसे एक्स एक्सिस के साथ ही आप लेते माइनस टू टू जीरो था बट लोअर साइड में था तो मॉडुलस लगना ओके okay? अगर वाई के साथ भी लेते यहाँ तो आप बिल्कुल इसे एक्स थ्री वाई लिखते तब भी आप माइनस टू टू जीरो लिखते ओके लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं हम और तब भी आप मॉडुलस लेते आंसर सेम ही आता और आपको पता है वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता एक्स में लिखो वाई में लिखो डेफिनेट इन डेटल ओके चलिए यहाँ सेक्शन बी आपसे डिस्कस हो जाता है बेटा चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे